नमस्कार दोस्तों मेरे साथ है मीनू जी शुद्ध देसी गाय का शुद्ध तरीके से घी तैयार करती हैं आप ये देखिए ये वैदिक तरीका है जो पुरातन तरीका है लेकिन आजकल ये तरीका बदल गया है बहुत कम लोग हैं मीनू जी जैसे जो इस तरीके को बरकरार रखे हुए हैं क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत लगती है ये तरीका क्या है कैसे वैदिक तरीके से देसी गाय का शुद्ध घी तैयार होता है मीनू जी से जानेंगे आपको बता दें इसकी जगह मिट्टी की जगह अब एल्यूमिनियम के बर्तन ने जगह ले ली है यानी कि दूध को गर्म करने के लिए भी एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करते हैं लोग दूध को जमाने के लिए भी एल्यूमिनियम का बर्तन प्रयोग करते हैं और उससे फिर वो घी तैयार होता है गाँव में भी अब ये प्रैक्टिस ज्यादातर लोगों ने अडोप्ट कर लिया पर मीनू जी जैसे लोग कम है लेकिन मेहनत से तैयार करें इसीलिए आपको मिलवाते हैं तो चलिए इन्हीं से जानते हैं देसी गाय का शुद्ध घी वैदिक तरीके से कैसे तैयार कर रही है ताकि आपको भी पता चले कि असली घी जो देसी गाय का जो आप चाहते हैं वो कैसे तैयार होना चाहिए और कैसे तैयार कर रही हैं तो चलिए जानते हैं मीनू जी से टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन भी दबाए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मीनू जी आप जो ये पद्धति अपनाई है आपने ये कैसे घी तैयार करते हैं वो बताइए और आजकल गांव में चलन क्या है वो भी बताइए जी जी हम ये वैदिक तरीके से घी को तैयार कर रहे हैं ये हम पहले इनको इनको कड़ाउनी बोलते हैं तो हम इनमें पहले दूध को गर्म करते हैं सुबह रखते हैं शाम तक वो पूरा गर्म होता रहता है और बिल्कुल लाल होता हो जाता है तब उसको हम उतार के और बिलौड़ी में रखते हैं मिट्टी की बिलौड़ी में और उसको जमाते हैं उसमें और फिर उसको बिलोते हैं और फिर उसका घी निकालते हैं मिट्टी के बर्तन में और फिर उसको मिट्टी के बर्तन में ही गर्म करते हैं उसको गर्म करने के बाद फिर उसको ठंडा करके फिर दूसरे बर्तन में डाल के मिट्टी के और फिर उसको गर्म किया जाता है और फिर वो शुद्ध देसी गाय का घी तैयार होता है आजकल गाँव में क्या चलन है गाँव में ये एल्यूमिनियम के बर्तन में गर्म करते हैं और वैसे ही गैस पे उसको गर्म किया एक एक बार किया दो बार किया और उसको डाल दिया वो घी जल्दी खराब हो जाता है तो ये मतलब एल्यूमिनियम के बर्तन ज्यादा प्रयोग हो रहे हैं मिट्टी हाँ, वाली कटावनी मिट्टी वाली कटावनी नहीं मिट्टी वाली कटावनी नहीं बची है नहीं बची है मिलती भी नहीं है यहाँ आस पास तो <laughs> बनानी भी बंद कर दी है <laughs> दिक्कत क्या है क्यों छोड़ दी लोगो ने एक तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है मेहनत ज्यादा लगती है अब मेहनत करके कोई खुश नहीं है और एक ये दूध को भी पीती हैं, घी भी कम हो जाता है इनमें गर्म करने से इसीलिए टूट फूट की भी संभावना रहती है टूट फूट की भी संभावना है इनकी उठाने में रखने में दिक्कत है इनको मेहनत ज्यादा है इसमें को करने में एल्यूमिनियम में आसानी है इसलिए लोग हाँ आसानी है हल्का है बिल्कुल धोने में आसानी तो आप इसमें मेहनत ज्यादा फिर भी आपकी क्या इंस्पिरेशन है हमारे बच्चे को डॉक्टरों ने कमी बता दी थी तो हमने उसके ऊपर पहले इसको एक्सपेरिमेंट किया तो उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले तो हम ये चाहते हैं कि सभी को शुद्ध वैदिक तरीके से तैयार की हुई चीजें मिले तो अब आप घी लोगों तक शुद्ध पहुंचाना चाहते हाँ जी देसी शुद्ध वैदिक तरीके से हम तैयार कर रहे हैं देसी शुद्ध देसी गाय का घी अच्छा ये दूध की बात करें तो जैसे कितना दूध में कितना घी निकलता है वो और बताइए पच्चीस ऐसी तीस किलो के बीच में एक किलो शुद्ध देसी गाय का घी तैयार होता है हम सभी को शुद्ध चीजें देना चाहते हैं जिससे कि बच्चों में ये न्यूट्रिशन की कमी ना हो और हम सभी को यही कहना चाहेंगे कि इसी पद्धति को अपनाए और बीमारियों को दूर भगाए तो दोस्तों जैसा मीनू जी ने बताया कि ये शुद्ध देसी तरीके से वैदिक पद्धति से देसी गाय का घी तैयार करती है बड़ी मेहनत लगती है क्योंकि इसी की जगह एल्यूमिनियम की कढ़ावनी बोलते हैं लोकल भाषा में होगी तो उसे हैंडलिंग आसान हो जाती है पर इसको मिट्टी वाले को रख रखाव भी ज्यादा कठिन है घी भी थोड़ा कम निकलता है क्योंकि ये इसको एब्जॉर्व करता है मिट्टी वाला बर्तन लेकिन इनका ध्येय है कि लोगों को शुद्ध चीजें मिले हमारी भी कोशिश यही है कि अब मिलावट का जो दौर है उसमें शुद्ध चीजें लोगों को देने वाले कम है इसीलिए हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं और आपसे मिलवाते हैं इससे भी आगे हमने ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म शुरू किया है शुद्ध फार्म डॉट कॉम ये वो प्लेटफॉर्म है डिजिटल जिस पर के मीनू जैसे लोग जो अच्छे तरीके से देसी पद्धति से वैदिक पद्धति से चीजें तैयार कर रहे हैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा है और वहाँ से आपको ये घी और दूसरी चीजें उपलब्ध हो रही है आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है और ऐसे लोगों को भी हौसला मिल रहा है क्योंकि देखिए तैयार तो कर लेते हैं पर मार्केट नहीं मिलता है किसानों का हौसला वहां कम हो जाता है जब उसके मेहनत का रिजल्ट ना मिले उसे आउटपुट ना मिले यही हमारी कोशिश है कि अच्छे काम करने वाले किसानों को और अच्छा चाहने वाले लोगों को जोड़ा जाए इसी कड़ी में आगे भी आपको मीनू जैसे और लोगों से मिलवाएंगे जुड़े रही टेक्निकल फार्मिंग से नमस्कार 
जय हिंद अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें